抓紧时间，快！这些设备都套上车，从枯井里把武器拿出来，连夜出发。胡彪，你能不能把我们安全的带出城？能。好，马上出发。给我拿酒来。打死七八个鬼子，我才挨了两枪。值啊！大当家的，让一光给你打吗啡，想把子弹取出来吧？哎，不，我现在痛快的很呐、啊。咱也学学关老爷刮骨疗伤。什么吗啡？不要，把酒给我。来，把酒给他。兴奋过度，神经紧张，疼痛致使他间接性的昏迷，没事的，一会儿就好了。哎呦，胳膊也受伤了，哎呀，这样会感染的。来，帮我把他的衣服脱下来。哎
司令官阁下，机械化第三联队的所有重型武器都在昨夜的爆炸中被摧毁了。是小分队，是小分队给他们提供的炸药，是那个该死的共产党的内线。是那个叫同事操戈的人，是他为八路提供了我们扫荡玉溪根据地的情报，是他用他们生产的炸药炸毁了我的第三联队，是他搅乱了金百合别动队的计划。就隐藏在小分队中，等黄金到手后，一定要把他们全部的消灭，一个不留。在我的，在我的身上，要和总统。朱院长，你们这是？哦，石头带的路。他说，你们会在这儿出现，我们就过来了。哎，你们为什么突然撤离兵工厂？戴先生，这些都是生产武器弹药的机器设备，你们都拿去吧，一定能用得上。哎呀，朱院长，这个是份大礼啊！我代表八路军抗日第五支队的全体成员，上国军弟兄们的鼎力支援，表示感谢。行了，别扯这些漂亮话。我问你，昨天晚上的爆炸，是不是你们弄出来的？哎，咱们一起干的嘛。你们提供的炸药，发挥了很大的作用。鬼子第三联队的重型武器，全部被我们摧毁了。哎，就你们游击队这些人。能把鬼子的机械连队给端了。本来想和你们小分队一起干的，但我知道你们有自己的任务。怎么样，找到地下陵墓的位置了？啊，啊啊，呃，找到了，正准备给上峰发报，让他们派车队过来接应。那你们可抓紧时间，一左磨和二当家的也都知道陵墓的地点，别让敌人抢了先手。说什么？易左毛和二当家的也知道。怎么？你不知道？戴先生，我们能不能借一步说话？难道我们就这样离开李荣呢？那我们还能怎么样？围打郑州，眼看得手。为了金北河计划，我们就撤离了江西。在林如住了这么长时间，眼看金北河计划快要没幕了，我们又要提前撤离。我觉得这对您太不公平了。小分队现在已经和八路军并肩作战了
，他们会不惜一切代价死守这片土地。哎呀，要想得到这笔黄金，谈何容易呀、啊！就像我们发动的这场战争，其实我们什么也得不到。团结起来的中国人是最可怕的。我们快离开这儿吧，我们的家在日本。自己脑子有点乱，哎，呃，我再向你重复一遍，你，你的意思是说，一撮毛设计抓二当家的，啊，为的是私下跟他把黄金给吞了，结果呢，碰上你们游击队被鬼子追击，彻底给搅了局，一撮毛发现事情暴露。以为消灭了鬼子也可以拿到黄金，哎，于是就跟鬼子干上了。可结果呢，土匪的人和土匪被鬼子全歼。一撮毛看事态不妙，又倒向了鬼子，把二当家的抓住，向日本人去交差。这么说，鬼子、一撮毛、二当家的，都知道地下陵墓的位置，啊？应该是这样的。哎，别闷着了，小鬼子都知道地下陵墓的位置了，你倒是说句话呀！哎呦，一个大老爷们儿，不是你他娘的至于吗你？哎，别动手，有话好好说。哎，昨晚上我俩打了一架，有事好好说。为什么要打架？我是一个粗人，气不过，打就打了。可我不往心里去，是没想到他是个小心眼儿啊！如果鬼子知道地下陵墓的位置，恐怕早就有所动作了，不会迟迟没有动静。既然他们没有动静，这说明什么呀？起码。说明二当家的根本就没有招供。一左毛呢，他还是想和二当家的一起分享黄金，于是两个人就达成了默契。二当家的答应他，带他去找黄金。一左毛这才救了他。于是二人一起去找地下陵墓的位置。没有想到的是，碰到了我们和陆云龙。所以，二当家的则顺势抛弃了一撮。二当家的倒好说，在山上随时都可以灭他。你们为什么不把那一撮毛毙了呢？哎，他要是真跑了，跑到鬼子那儿，报告了地下陵墓的位置，那该怎么办？你真的以为二当家的会把地下陵墓的位置告诉一撮毛吗？他是在敷衍的。即便不遇到我们，一旦进了山，二当家的一样会想办法摆脱掉一左毛。所以我坚信，一左毛根本就不知道地下陵墓的位置。你这些说的只是推理，啊，绝不能证明鬼子什么都不知道。为了以防万一啊，我认为我们还是要尽快的行动。戴先生啊，我们运送黄金到重庆，啊，需要卡车。这个问题，我希望你还是能够尽快的给我解决一下。没问题，我这就赶回大后方，在最短的时间内把卡车给你们带回来。同时，八路军部分战士留下来配合你们。你们已经战斗减员，遇到鬼子，我担心你们应付不下来。再有。你们搬运黄金需要人手，这些会争取点时间。嗯，嗯，好的
。我知道，小分队的成员个个都是出色的战士，你没能靠自己完成任务，我即刻回去，马上把卡车给你们带回来。哎，等一等。呃，我们需要你们王路军的配合。嗯，那就这么定了，赶快上山抓住二当家的，让他带路给我们找陵墓。恐怕没那么简单。不又怎么了？别忘了，我们还是应该尽快的除掉那个内奸。太君呐！太君！太君！分队，太鬼，您终于回来了，我一直在等您。你怎么这副模样？我，我怎么这个模样？哎，我是向您汇报，还是向谁汇报啊？你有什么话就说。为了完成您交给我的任务，在这十天之内，我经历了千辛万苦，终于打听清楚，这万烟家族地下陵墓的位置。什么？啊？你找到了地下陵墓？不是我，是一个盗墓贼。这家伙曾经去盗过墓，可惜没成功。哦，这家伙是土匪窝里的二当家。是让我给抓住的，在审讯的时候，这个桥本太君呐，他憋不住，跑到外边去喝花酒，居然让这个家伙给跑了。别废话，他们到底跑哪儿去了？鬼南街，那是个土匪窝，只要抓住那个二当家，我们就能找到万岩家族地下陵墓的位置。你知道去鬼南街的路吗？不知道。哎，不过我可以带着我的保安队去为皇军探路。什么？地下陵墓的位置就在大墓口附近。情报准确无误。陆云龙的土匪很快就要下山去抢黄金了。我们在大墓口里住了那么长时间，怎么就没发现啊？是啊，的确是疏忽啊，我们居然谁都没能看出来。这是这次的联络密码，赶快给上峰发报。地下陵墓的位置已经确定，林日屋郊外。大木口以西，陈家港。日军与土匪很可能获此信息，请速增援，到火线。怎么了？怎么不发？哦，没什么，就这些吗？对，就这些。
怎么，没有回信？我再试一次。没必要，一次就够了。不是，他们没收到，那我还是再发一次吧。等顾一鸣回来，再发吧。顾雨明，为什么等他啊小鸟发来电报。大木口，小分队的电台位置也已经确定，距大木口以西不到三里的位置。集合所有人，火速前往陈家港。这是你给沈祥宇的东西，他让我还给你。你到王司令身边之前，就已经投靠了日本人。我想知道，你究竟给鬼子送去了多少情报？七影在郑州前沿的防御线，你是不是也提供给了鬼子？我们七影，两百二十一名弟兄。居然都被你出卖给了鬼子！小分队出发到现在，从车队被鬼子伏击，到本田电友来到我的兵工厂枪杀我的兄弟，你知道你害死了多少人？我都给你记着呢，整整四十五个兄弟。不，我是好人，我是好人。你把我们所有的行动计划透露给了日本人，让我的兄弟天天在刀尖上行走。你说，我该拿你怎么办？我没有，我也不想当叛徒，我不是叛徒，我是好人。是我杀了吉田良辅，是我把你们带到了兵工厂，我一直在打鬼子，我是好人啊。你跟我和朱新华说，你的父亲。是在南京被吉田良辅的部队杀害的，还跟我们说出了他死亡的准确时间：一九三七年十一月二十九日。而南京是在一九三七年十二月十三日沦陷的，当时吉田良辅的部队尚未进入南京。这不是你刺杀吉田良辅的真正动机，因为他是你的单线联系人。你在郑州被日军俘获。吉田良辅给了你承诺，只要你为他提供情报，就不会杀你，也不会告诉别人你便捷的事实。于是你就抓住了机会，以为杀死了吉田良辅，就没人知道你这段可耻的历史了。所以，你就勇敢地开出了那一枪。你不是在杀敌，是在灭口。申祥宇为了盗取王司令办公室内的机密文件。就开始调查，有机会接近王司令所有人员的身份，却在你的档案中找到了漏洞，利用你侥幸的心理，把你变成他的线人，就一直没有告发你，而你，却在他抓住你的把柄之后，千方百计的寻找机会，要置他于死地。你诬陷沈祥宇，是他将大木口的位置透露给了日本人，将国军的子弹投放到日军的子弹当中，引他暴露。
你不是在打鬼子，你是在杀害自家的兄弟。我是好人，我没有，我是好人。你还敢说你是好人？刚才给你的联络密码是我编的，你根本就没有向上峰发报。你发出去的频率和向鬼子报信的频率是一样的，你在给谁发报？为什么还不敢承认？因为我害怕，因为他还活着，因为今天梁峰他还活着。快，快！什么事？前面带路。快去。快！没有人可以回到过去重新开始，但谁都可以从今天开始书写一个全然不同的结局。是，我曾经犯下了错误，可是我在努力的悔改。我也不想当叛徒，可是我真的受不了这种折磨。你们说过吗？你们尝试过吗？你们闻过自己的皮肤被烧焦的味道吗？不要！不要！为什么？我也不想出卖自己人，可我真的受不了那种折磨。我做到了，我杀了他，我要继续当我的好人，给我一次机会。再给我一次机会吧！机会是自己争取，而你刚刚错过了。你在最后的时刻，依然充当汉奸走狗，在向日本鬼子出卖你的国人。你们要杀我！你们要杀我！还敢将枪口对向自己人？好，我给你一次机会，开枪吧。我们就在你的面前，就像本田天佑杀虎子一样，杀二愣子那样。我们看看，你是怎么开枪的？需要的勇气，不是你这种人拥有的。别过来！别过来！别过来！不要过来
就会到达地下陵墓的位置。大墓口是他们必经之路。戴汉林的游击队在路上设下了埋伏，我们小分队和八路军这就干过去伏击鬼子。你不是要机会吗？我现在就给你个机会，去迎接鬼子，把他带入我们的包围圈。好吗？方向错了。我们这些人根本没有资格打小鬼子的伏击。再说了，共产党的游击队已经回到后方送机器了，我们要等他们回来。什么？你们就这样把叛徒给放跑了？他害死了那么多人，难道就这样算了吗？那黄金呢？你们不会眼睁睁的看着被日本强盗掠夺走吧？目标一旦离开小分队，在日本人面前就已经失去了他的意义。他自己选择的路，该由他自己走下去。黄金的位置是我们编造的。那我们去哪儿啊？你问的太多了。你怎么在这儿？小分队呢？黄金呢？我在问你，到底在这干什么？有埋伏，快隐蔽消灭我们！快，快跑啊！你一定是被他们识破了，把你放在这拖延时间。小鸟，你已经没有利用的价值。穿上军装，行动起来会不方便的。有什么不方便的？那八路军还穿着军装呢。我不能让他们也换上老百姓的衣服吧？咱们是军人，你说天天穿上这老百姓的衣服算怎么回事啊？进兵工厂那是特殊情况，既然出来了，就应该恢复过来。你说，天天穿着老百姓的衣服，人不知道的还以为咱们是逃兵呢。再说了，胡彪这个内奸已经除掉了。有什么可担心的？哎，你打算
，怎么安顿那个中统特务？我已经把他埋了。<笑>行了，别跟我演戏了。怎么回事？鬼子的子弹击中了他。你这都什么计划啊？不是你不是说？我明白了，他一直怀疑你就是那个让国军蒙受耻辱的同事操哥。你替沈祥宇发报，是为了完成他的遗愿。那你告诉我，那份军统的什么名单，是不是你偷的？结果让沈祥宇背了黑锅。其实，早在郑州的酒会上，我就已经怀疑你了。看见没有？连外国记者都来了。恐怕这事儿少不了。不会是放弃症状吧？那你打算怎么处置我？什么？你说什么？昨天晚上，你那一拳把我的耳朵给打聋了。你刚才说什么？我没听见。太君，那两个土匪就是从这儿走的。带路。看来啊，一直就是炸死，就等着地下陵墓出现。哎，你说这个二当家的，他是不是真的知道地下陵墓的位置？那接下来，你有什么打算？让山，找到二当家的，让他带我们去找地下陵墓的位置。而且电台也坏了，无法和上峰联络，只有陆云龙的土匪山寨里能搞到。哎呀，能合上你的拍儿，可真是不容易。哎，我忘了告诉你了，大脑袋他们已经打探到了完颜家族后人的名字了，说是在这个地方有一个叫完颜宗耀的人，早年加入了咱们国军的队伍，可是他在哪支部队，没有人知道。完颜宗耀。既然黄金藏在我祖上的陵墓内，那就是我完颜家族的财产。怎么了？你知道他在哪个部队？不过这回上山，不但要抓住二当家的，也许那里还有意外的事情等着我们。哼，刚夸了你两句又来了，能不能不绕弯子？什么事儿？上山不但能找到地下陵墓的位置，也许还能彻底为我们揭开这次行动的谜底。不过我说不好，但愿不是真的。说不好那就别说，找着二当家的才是真的。那我去了。哎，去哪儿？送消息。送什么消息？你不是知道上山的路吗？你不会告诉我，你拿枪顶着陆云龙在山脚下是被蒙着眼睛上山的吧？我确实知道上山的路，也没有被蒙上眼睛。不过陆云龙是什么脾气，你应该了解。我们这么直不愣登上他的山，得不到我们想要的东西。
在这等我。哎，小心。确实吓着我了，但不是你的伤势，而是你的身份。想必兄弟自己都不会知道，我也是刚刚明白。你知道吗？你才是完颜家族真正的守灵人。你看，这是我在你受伤昏迷的时候，从你的背后刺青上描绘下来的。我的刺青，有的说明什么呢？祖上都是这么传下来的。等我儿子长大了，也得刺青。这是家规，这就更说明我的判断是正确的。你再看看这个，你背后的刺青其实是一幅狼形图。这里，从山下进入鬼南街的山道。山道两旁肯定不会有陵墓，那么陵墓很可能就在狼牙口和狼尾峰一带。根据前几天我们在狼尾峰一带观察的情况来看，陵墓在这的可能性几乎为零。那么陵墓在哪儿呢？一定就在狼牙口的位置。这是一张地图，对。这是一张寻找地下陵墓的地图。好家伙、啊，这个东西真的在我身上啊！那我就奇怪了，连我都不知道这地下陵墓的位置，谁能把这么多的黄金神不知鬼不觉的放进去呢？别说是你，这么机密的事情，不会有几个人知道。它关系到国军整个中原地区的黄金储备，怎么会那么轻易让人知道呢？好了，不去想它了。当务之急是，你赶紧养好伤，然后找到林木，拿到黄金，绝不能让它落入旁人之手啊！好了，我也不打扰你休息，一切等你。上好以后再议。大哥慢走啊，你休息吧。
还敢骗老子？我让你不得好死！转向了，就是来这送我回了吗？我说怎么那么难找啊？这是鬼难见呐，这是。饿了饿了，这肚子都叫唤了。套了兜，谁有吃的？你们在这里干什么？啊？哦，太君，转向了。弟弟，跟我回车。嗨，回车。都没打着吗？海尔当家的是晌午出门，这个时辰才回来，却什么野石也没打到。那你都在做什么呢？大哥，你什么意思啊？你走的时候身上背着背囊，回来却两手空空。你不是去打野石，是去私吞野石了吧？大哥。你跟踪我，哼，我用不着跟踪你。不过自打你得知黄金的事情后，你就很反常，经常在深夜溜出山寨。哼，这些我都知道。你很想发财是吗？我没有，哪有啊？你用不着搪塞我，我实话告诉你。如果我把你的事情告诉陆云龙，你不会有好日子。告诉我，你是不是知道地下陵墓的位置？啊？怎么会呢？你的这种表现已经给了我答案。实话告诉你吧，我趁你不在的时候，我去过你的房间。别以为我不识货。你身上藏有专门盗墓用的工具，你上山当土匪之前就是一个盗墓贼。只不过，你一直打不开那个地下陵墓，对吗？现在山下的共产党、国军的小分队，还有日本人，可都在惦记着这笔黄金呢。我现在也给你交个底。陆云龙很可能也不想与我们分享这笔黄金，他想独吞。当然了，我会再去劝劝他，让他和我们一起将黄金运走。如果他执迷不悟，我希望你跟我合作。你知道吗？陆云龙背后的此心，我已经描绘出来了。其实那就是一张地图，一张完颜家族地下陵墓的图。那上面标有打开地下陵墓的机关，而你认识路，又是这方面的行家，你我拿着黄金远走高飞
，我们去过太平的日子，怎么样？大哥，不会是在诓我的吧？人为财死，鸟为食亡，到底该怎么做？你自己决定。好好想想吧，我会再找你的。真没看出来呀、啊，不光是我想要这批黄金的。是我，二当家的。走。我们大当家的收到你们小分队送来的消息，特意让我接你们上山。行啊，二当家的，你还竟然敢露面，没去挖金子？别以为你们抓到一撮毛就什么都知道了，他就是一大骗子，还说什么和我一起分黄金，结果给我的炸药全都是假的。我明白了，一撮毛设计运送粮食，专走鬼南涧，其实是为了找到你，因为只有你才知道地下陵墓的真正位置，对吗？我也不瞒你说，前两天我刚知道，你们要找的黄金就藏在完颜家族的地下陵墓里。我也确实知道陵墓的位置，不过，连我都打不开的门，你们也别想进去。一撮毛跟我们手里拿到的是假货，难道我们给自己也留的是假货吗？等山上的事情办完了以后啊，我们还得麻烦你二当家的，跟我们走一趟。李富贵，集合队伍。等等，什么意思？难不成你们这一杆子人还都要上山呀、啊？干什么呀？抢山头啊？不是说有事情让我们帮忙吗？上去一两个代表就行了吧？我们带着队伍和这么多条枪上山，确实对陆云龙不尊重。那好，李副官，让大家原地待命，我跟顾营长上山。是。哎，带上我吧，我和你们一块儿去。你去算什么呀？小分队虽然救了陆云龙。但他是一个倔强的人，你们想求他办的事，他未必能答应。不是所有的事情都是男人能解决得了的，有的时候女人更好说话。再说，我和桃花已经结成了姐妹，她救过我的命不说，生了孩子我也应该过去看看，难得有这样的机会。怎么，这都不可以吗？说的好听啊，舍不得心上人，怕被我报复吧？少扯淡，她是顾营长的妹妹。什么？又变成妹妹了？姓顾的，当初在我们山寨，你可说你是爱她的。够了，你不就是想把她抢回去给你当老婆吗？没问题。只要你们帮助我们完成这次任务，你就有机会。好了，别废话了，赶快带我们上山吧。
前方山丘，设观察点。石头，利用你的伪装，建一个制高点。行了，想必几位也知道我们山上的规矩，自己带上吧。怎么着，还让我给你们带啊？哎，你真是他妹妹。那就委屈一下吧。站着别动啊！啊，拎着，这儿呢。走。